பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சித்தர்கள் அருளிய சித்த வைத்தியம் குறித்த அரிய பல தகவல்களை நமக்கு நாமே மருத்துவர் என்ற பகுதியில் நாம் தினமும் பார்த்து வருகிறோம் இன்றைய பகுதியில் பொன்னாங்கண்ணி கீரையின் மருத்துவ தன்மை குறித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் சத்தியம் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் நமக்கு நாமே மருத்துவர் என்ற பகுதியில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கப் போகின்ற மூலிகை பொன்னாங்கண்ணி தமிழ் சமுதாயத்தில் பொன்னாங்கண்ணி ஒரு மிகச்சிறந்த உணவுப் பொருளாக தமிழர்களால் சமைத்து சாப்பிடப்படுகிறது பொன்னாங்கண்ணி இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி இன்னொன்று சீமை பொன்னாங்கண்ணி இந்த இரண்டுக்கும் சில மருத்துவ குண வேறுபாடுகள் உண்டு நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி கழிவு பகுதிகளில் அதிகமாக இது வளரும் கூர்மையாக சிறு சிறு அளவில் கூர்மையாக இருக்கும் கூம்பு போல இது நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி சிவப்பும் சார்ந்த நிறத்தில் பெரிய அலைகளோடு இருப்பது சீமை பொன்னாங்கண்ணி இந்த நாட்டு பொன்னாங்கண்ணியை தான் நாம் அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி உடைய சிறப்புகளை பற்றி நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் பொதுவாக கண் பார்வைக்கு தெளிவடைய பொன்னாங்கண்ணி ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தாக பயன்படுகிறது அதை பற்றி ஒரு சிறு விளக்க குறிப்பை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் உங்களுடைய கண்களுக்கு பகலிலும் நட்சத்திரம் தெரிய வேண்டுமா நம்முடைய கண்களுக்கு பகலில் எப்போ எப்படி நட்சத்திரம் தெரியும் என்று நாம் ஆச்சரியப்படலாம் ஆனால் அந்த காலத்தில் முனிவர்கள் ஞானிகள் மகான்கள் பொன்னாங்கண்ணி கீரையை தன்னுடைய வாழ்வியலில் பயன்படுத்தி பகலிலும் கண் பார்வை தெளிவடையக்கூடிய தன்மையை அவர்கள் பெற்றார்கள் அப்படி கண் பார்வை தெளிவடைவதற்கு ஒரு மண்டலம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் காலையில் சூரிய ஒளி புறப்படுவதற்கு முன்பாக ஒரு கைப்படி அளவு பொன்னாங்கண்ணி கீரையை பறித்து நன்றாக தண்ணீரில் அலசிவிட்டு ஆடு தலைமென்று சாப்பிடுவது போல அதனை பச்சையாக வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிட்டு அதை நாம் பயன்படுத்தி வர நம்முடைய கண்களுக்கு பகலிலும் நட்சத்திரம் தெரியும் என்பது சித்தர்களுடைய பாடல் தொகுப்பு இந்த அடிப்படை இந்த கருத்தை மக்களிடத்தில் நான் அதிகமாக வலியுறுத்தி வந்த காரணத்தினால் இந்த கண் பார்வை கோளாறை இந் இந்த தன்மையிலே சரி செய்து கொண்ட பல பேர்களுடைய அனுபவங்கள் உண்டு எனவே நீங்கள் அதனை பயன்படுத்தி பாருங்கள் அடுத்ததாக தலைமுடி வளர்வதற்கு பொன்னாங்கண்ணி கீரையை இடித்த சாறு அதற்கு சம அளவு நல்ல எண்ணெய் அல்லது தேங்காய் எண்ணெய் இதனோடு கூடிய அளவில் தேவையான அளவு வெட்டி வேர் குருவி வேர் மற்றும் விழாமிச்ச வேர் போன்றவற்றை நாட்டு மருந்து கடைகளில் வாங்கி அதனை சேர்த்து காட்சி தைலப்பதமாக நாம் பயன்படுத்தி வந்தால் தலைமொழி நன்றாக வளரும் அடுத்ததாக பொன்னாங்கண்ணி கீரையை தோரம் பொறுப்புடன் தேவையான அளவு மிளகு சேர்த்து அடிக்கடி சமைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் உடல் தடிமன் குறைந்துவிடும் இது ஒரு மூன்று மாதங்கள் தொடர்ந்து செய்தால் இந்த பலன் கிடைக்கும் அதே போல ஒரு மூன்று மாதங்களுக்கு பொன்னாங்கண்ணி கீரையை உள்ளி பூண்டு என்ற பூண்டை சேர்த்து சமைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் மூல வியாதிகள் அனைத்து மூல வியாதிகளும் குணமாகும் இவைதான் பொன்னாங்கண்ணியை பற்றிய சில தகவல்கள் நன்றி மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்